我是牛魔王，五百年前和孙悟空本是好闺蜜，如今猴头竟把我儿子拐去传销组织。火焰山无论如何都不能让这孙悟空过去。大师兄出去借扇子，也该回来了吧？嗯，真不回来，我就变成烤猪了。师傅。就不能再打一个喷嚏吗？就是红孩儿的那一次，我想打喷嚏。喷嚏！没办法，上次是因为红孩儿的妖风冷到我。难道你们可以控制自己打喷嚏吗？我竟无言以对。我回来了，看来铁扇王子还挺大方的。要这么说也可以，师弟们，就让我扇灭之火带你们走向胜利吧。悟空，这不会是把假扇子吧？这火怎么越烧越旺了？这芭蕉扇。可恶！竟然敢耍我！你太假了！谁让你普通话说不标准？这能怪谁呢？扇不灭火焰山的火，不是假的，是什么？上面火那是我老婆芭蕉扇的功能。那你有啥功能呢？嘿嘿，我功能可大了！听好了，我的功能是百分百的报应（括弧只针对女性）。别说这些没用的了，悟空，放下那扇，快去找铁扇王子要扇灭火焰山的扇。你在干嘛？呃，我在学习你的七十二变。我的七十二变可没有教人做手艺活的。孙大圣，你找我干嘛呢？明知故问，快把真扇子交出来！你说交就交，那我们才没面子。若是肯老实交给我扇子，我将师傅那里学来的都交给你，比如说……多谢了，夫君，你没事吧？听说孙悟空那厮刚才从后门潜入，你没事吧？后门是啊，确实是后门。孙悟空这鳖猴是要断送了我的性命！师弟们，就让我扇灭这火，带你们走向胜利吧！等等，大师兄，你们忘了来的正好，你们家的扇子还你。你这猢狲，不但带着我家儿子去给观音当吹箫童子，如今还对我的老公下手，你该死！啊，这你儿子是观音看上他的口技，非要带走的，可怪不到我的头上。那我老公你总变不得了。出家人讲究一个原则，不是你的东西莫要强求，毕竟你是个女儿，给不了她幸福的。你个猢狲，找死！这男人本不如斯，看来牛魔王实力和大师兄悟开是真的。悟空，能不能快点？你两个实力都快奄奄一息了。可秃子，倒是快点帮忙啊！就知道用嘴。为啥还要让大师兄去接扇子？他不去接扇子，我的芭蕉扇和牛魔王怎么出来？那牛魔王不是已经死了吗？最后一秒被我收进后宫过云去了。姐妹进来了就不是呆着。